Na dnešný recept sa extrémne teším, pretože prichádza moja obľúbená kategória z mála urobiť veľa. A tento raz sa to pre mňa čaká mrkvu. Vládu čerstvú mrkvu použijeme úplne celú, od hlavy až po pety, teda v tomto prípade od vňate až po korienky a bude to jedna veľká paráda s názvom Pečená mrkva s brinzou. Pointou je nielen zero waste, teda nulový odpad, alebo zužitkovanie úplne celé zeleniny, ale najmä fakt, že skôr ako dáte toto jedlo niekomu ochutnať, tak vám nebude veriť, ako ďaleko sa dá chutevo zájsť v prípade, ak mrkva netvorí len doplnkovú surovinu, ale stane sa to hlavnou. O najväčšiu mágiu sa postará táto zmes. Snad to aj vidíte, vďaka čemu ja čítam etiketu, lebo je tam letý cesnák, rozmarín, biely sezam, drvené feferónky, saturejka, oregano, tymian a bazalka. Takže si ju vlastne môžete pripraviť doma ako takú masalu. A ďalšie triky, aj brinzový dip, vysvetlím radšej až po privárení. Poďme na to. Použijem mladú mrkvu od farmárov zo Žitného ostrova. Podľa zelenej vňate ľahšie spoznáte čerstvosť a väčšinu vršku premeníme na chutné pesto. Celkovo je to necelých 700 gramov. Z jablčného octu treba len lyžicu, ale chute vo hrá dôležitú rolu. Tento je od ovocinára Gejzu Vargu z Južných sadov z najúrodnejšej pôdy v Strednej Európe. Dip vytvorím zmiešaním troch lyžic kyslé smotany s brinzou. Vybral som brinzu gemerských ovečiek, ktorá je vyrábaná výhradne z ovčieho mlieka z vlastného chovu a v tomto recepte sa mimoriadne osvedčila. Spotrebujem celých 200 g. Na pesto potrebujeme šťavu spolu. Citróna. Toto už je spomínaná zmes, s ktorou zdokonalíte väčšinu pečených pokrmov. V Happyru nájdete cesnak, rozmarín, sezam, feferónky, saturejku, oregano, tymian a bazalku a rozhodne ňou nešetrite. Pripravte si 6 lyžic olivového oleja, 3 na mrkvu a 3 do pesta. Menšiu viazaničku čerstvej pážitky primiešame do brinzového dipu a takisto budeme potrebovať aj trochu morskej soli a mletej údenej papriky na záverečný posyp. Zoznam všetkých surovín nájdete spolu s receptom dole pod videom a všetko pohodlne zoženiete v plnochutných potravinách jeme. Mladé mrkvičky zbavíme v ňate, rezom približne 2 až 3 cm nad hornou časťou mrkvy. V ňať použijeme surovú v samostatnom kroku a mrkvu aj so skráteným vrškom zase upečíme do chrumkava v rúre. V prípade potreby z vňate odstraníme poškodené alebo zožltnuté listy, aj hrubšie stonky a za hrst zelenej časti najprv dôkladne umýjeme, osušíme a potom nadrobno posekáme. V miske zmiešame šťavu z polovice citróna s tromi lyžicami olivového oleja. Keď zmes hustne pridáme posekanú vňať, premiestnime do mažiara alebo mixéra a vypracujeme jednotnú masu. Odložíme do chladničky. Mrkvu vydrhneme kefou po tečúcou vodou, vyutierame do sucha a potom pozdĺžne prekrojíme na polovice alebo štvrtiny podľa veľkosti mrkvy. Ak zoženiete mini mrkvičky, netreba ich vôbec krájať. Pripravené kusy mrkvy premiestnime do pekáča, v ktorom ich spojíme so zálievkou. V menšej miske zmiešame lyžicu jablčného octu s tromi lyžicami olivového oleja, ktorý postupne zašľaháme k octu. Nakoniec pridáme vrchovitú polievkovú lyžicu korenia Happy Roots a premiešame. Zálievku pridáme do pekáča a potom ručne a dôkladne vmasírujeme do všetkých kúskov zeleniny, tak aby boli pokryté od korienkov až po odrezky. Mrkvu v menších rozostupoch uložíme na plech a potom pečieme v rúre pri 180 stupňoch približne 35 až 40 minút alebo podľa hrubky zeleniny. V polovici pečenia aspoň raz všetky kúsky otočíme, aby sa rovnoberne opiekli. Pred záverom pečenia pripravíme dip, brinzu roztlačíme v miske a pridáme 3 lyžice kyslej smotany, vymiešame do nadýchanej konzistencie. V závere už len osviežime štedrou dávkou posekanej pažitky, prípadne použite aj nadrobno posekanú jarnú cibuľku alebo kôpor. Dip presunieme na široký servirovací tanier alebo ozdobnú misu a potom v tenkej vrstve rozotrieme. Pokvapkáme väčšinou pripraveného mrkvového pesta a opäť čiastočne rozotrieme. Upečené mrkvy uložíme na brinzový dip. Pokvapkáme zvyškom chutného pesta, dochutíme štipkou morskej soli a ozdobíme letou údenou paprikou. Podávame s čerstvým kváskovým chlebom alebo obľúbeným pečivom, alebo skúste verziu s opečenými zemiakmi, ktoré môžete pripraviť na ďalšom plechu naraz s mrkvou. Vyzerá to tak, že sa do toho máte chuť pustiť ešte skôr, ako to položíte na stôl. Vonia to ešte lepšie. Mm, nom, nom, nom. Takmer ako z grillu, akurát to je o mnoho výraznejšie a šťavnatejšie. Tá bylinková zmes tomu dáva úplne všetko, čo mrkva potrebuje. Mm. So solou. Narábajte opatrne, pretože spojení s takto chutnou brinzou tá slanosť 
príde automaticky. Či už si z tohto spravíte meze pre všetkých alebo večeru pre dvoch, toto musíte vyskúšať. Všetko, čo k príprave pečenej mrkvy s brinzou potrebujete, je napísané v recepte dole pod videom a takisto to nájdete aj v plnochutných potravinách jeme. Budem zvedavý na vaše postrehy, tak príjemnú inšpiráciu a dobrú chuť.